സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ നാല് കൂട്ടര് തർക്കിക്കുന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം എവിടെ തർക്കം ഏ ഏ തർക്കം സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് എന്തിനാ തർക്കം ആദ്യം ആരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇതാണ് വിഷയം ഒരു ഹാജി വന്നിട്ട് പറയും ഹാജിയാർ പറയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം പോകേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്തേ കാര്യം എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് എന്നറിയോ എന്റെ ഹജ്ജ് ഒരു നിലക്കുള്ള പോരായ്മയും ഉണ്ടാകരുതെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും ശ്രദ്ധിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഹജ്ജ് ഒരാൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ കുട്ടി എപ്രകാരം ശുദ്ധിയുള്ളതാകുമോ ആ നിലക്ക് ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയുള്ളവനാകും മുക്തനാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂലി സ്വർഗല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ലാന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യം ഞാനാണ് എന്ന് ഹാജി പറയും പിന്നൊരു ഷഹീദ് വരും ഷഹീദ് പറയും നിങ്ങൾ എന്തോ വർത്താനായി പറയണത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ പോലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവനാൻ എന്റെ ജീവൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ കലിമത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കാനായി എന്റെ ജീവൻ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഷഹീദിനേക്കാൾ വലിയ ആൾ വേറെ ആരുമില്ല ആദ്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് പിന്നെ ഒരു ആലിമ വരും ആലിമ പറയും എന്ത് വർത്താന മനുഷ്യന്മാരെങ്ങളെ പറയണത് ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഏറ്റവും മഹത്വം നൽകിയത് എൽമിനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലമ ആദമ എല്ലാം അള്ളാഹു ആദന്നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മലക്കുകളോട് പോലും സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൽമിനല്ലേ പവറ് ആ ഇൽമിനാണ് പവറ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളല്ല എന്റെ മുന്നിൽ പോകേണ്ടത് ഞാനാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് പിന്നെ വലിയൊരു ധർമ്മിഷ്ടം വരും ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കോളേജുകൾക്ക് ദർസുകൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ നന്നായി കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന അയാൾ വന്നിട്ട് പറയും ദുനിയാവിലെ വലിയ ജിഹാദ് സത്യത്തിൽ സമ്പത്തുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് പണം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലോണം നഫ്സിനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏകദേശവും ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവനാ അഴിൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവനാ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കയറാൻ അവകാശം ഞാനാണ് നാലാളും തർക്കിക്കും അങ്ങനെ ഇലാഹായ റബ്ബ് അവരിലേ കയക്കുമല്ലോ മഹാനായ മുഖർബായ മലക്ക് ജിബിരിയും അവർക്കിടയിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണല്ലോ ആര്യാണ് ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അതിനാണ് ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അയക്കണത് ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെല്ലും ആദ്യ ആചാര്യോട് ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ആചാര് പറയും എന്റെ വിഷയം തന്നെ ആദ്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കിടക്കണം എത്ര ത്യാഗ സഹിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തത് വർഷങ്ങളോളം ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ ഹജ്ജ് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫല സ്വർഗാണ് എന്നാണല്ലോ ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തേക്ക് കയറണം അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കും അല്ല മനുഷ്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ കൂലി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആരാ പറഞ്ഞെന്നത് പറഞ്ഞെന്നത് അലിമാൻ അത് ശരി എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ പോണെന്നാണ് ഉങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കിയത് ആലിമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ആലിമിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത കാരണത്താലല്ലേ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കിയത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതബ് പാലിക്കാതെ ആലിമിനെ ബഹുമാനിക്കാതെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പോണെന്നാണോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതബ് പാലിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഹാജി ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും എന്നാ എനിക്ക് രണ്ടാമത് പോയാൽ മതി ആലിമ പോയിക്കോട്ടെ ആദ്യം പിന്നെ ഷഹീദിനെ വിളിക്കും ഷഹീദും വലിയ കാര്യത്തിൽ ശുഹദാത്തോടെ ഫലായിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് പോണെന്ന് പറയും അപ്പോഴും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഷഹീദായ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ കൂലിണ്ട് എന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് അത് ആലിമാൻ എന്നിട്ട് ആ ആലിമിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ പോണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എഫലില്ലാതവാ നിങ്ങൾക്ക് അതബ് പാലിച്ചൂടെ അച്ചടക്കം പാലിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇബിലീസിനെ പുറത്താക്കിയത് അതബ് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആലിബിനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് കൊണ
എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തന്ന സമ്പത്ത് അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദാണ് ആ നടത്തിയത് ദുനിയാവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു സമ്പത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അതിനേക്കാൾ വലിയ താല്പര്യം ഇലാഹായ റബ്ബിന്റെ ദീനിനോട് എനിക്കുണ്ടായേ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ യോഗ്യൻ ഞാൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങക്ക് വലിയ കൂലി കിട്ടുന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ആലിമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞ ആലിമിന്റെ മുന്നിൽ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ പോണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അഥവാ നമുക്കൊരു അതബില്ലേ അതബിനെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അതബില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ മാറി നിന്നിട്ട് പറയും ആയിക്കോട്ടെ ആദ്യ ആലിമ പോയിക്കോട്ടെ ആലിമിനെ വിളിക്കും ആലിമിനോട് ചോദിക്കും എന്താ നിങ്ങളെ വിഷയം അപ്പോൾ ആലിമ് പറയും ആകാശത്തിന് താഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇൽമ് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ദീന് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ആ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൽമ് പഠിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ഇൽമിന്റെ ആളെന്ന നിലയിൽ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയും ശരിയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഇൽമിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൽമൊക്കെ പഠിക്കാൻ അതിനെ സഹായിച്ചതാരാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തന്നില്ലേ അപ്പൊ പറയും അത് ഞാൻ എന്നെ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ആ ധർമ്മിഷ്ടനാണ് അയാളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പഠിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ അയാൾക്കൊരു പരിഗണന കൊടുക്കണ്ടേ അയാള് ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു പരിഗണന കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ സഹായിച്ച ആളല്ലേ ആദ്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടേണ്ടത് ആ പാലിമ് പറയും ശരിയാൻ അയാളുടെ ആ സഹായം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് ആ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അയാളോട് പറയൂ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇൽമ പഠിക്കാൻ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മുമ്മിനെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക മുമ്മിനെ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണം മുമ്മിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നമ്മളെ മക്കൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു പറയാൻ കഴിയൂല എന്നാൽ നാളെ പല ലോകത്ത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം നമ്മളെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയണം അള്ളാഹു അതിനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ